Tanjay. Grabe. Hindi ko pa siya nagkakamit sa Tanjay. Siya buti na lang sa labas ko siya. Welcome back ang mga Makeup Kadas! And ito na naman tayo para sa isang Tipit for More series! At ngayong gabi, ang i-review natin ay Vice Cosmetics! Sobrang naging sikat niya recently, siguro about December siya nag-start. Sobrang naging matunog niya. Pero, hindi ako sumabay. Kasi, hinintay ko na makita ko rin sa iba if worth it nga babili. Ngayon, dahil nakita ko na maraming mga bumibili and nalaman ko na rin yung mga hindi magkagandang bagay tungkol sa Vice Cosmetics, nag-decide ako na ang bilhin ko na lang ay liquid lipsticks na lang. Yung phenomenal lipsticks na lang. So, meron silang um, good vibes na lipsticks, yung bullet lipsticks. But I, dis I decided not to buy it kasi medyo yun yung mas maraming review. And then, I also decided not to buy yung uh, lip pencils nila kasi hindi rin magaganda yung review tungkol doon. Nagpali or half wala naman, mga ganun. Um, I think hindi pa siya um, naayos kasi parang wala pang updates dun sa mga ibang vloggers na napanood. Pero naglabas din siya ng bagong formulation, yung Phenomenal Liquid Lipsticks na na. So, isa to sa part ng collection na yun. So, pinili ko lang yung gusto kong kulay. So, that's the Camer Loot and Raban. They also have, they actually have 12 different shades of that liquid lipsticks. And they have, yun nga, yung Camer Loot, uh, Sister Raka. Chenelin Kirstofine Cheverlu Hanash and Ravan Achuchuchu Ato Vavayan Vavayan I, I think you read it as Vavayan Like Kababayan <laughs> and Filingera Harot Jowain Um Amongst all, all shades, I chose Raban and Camerlut kasi parang hindi siya masyadong extra yung kulay. I, I think Raban is between, something in between red and peach tones. Tapos yung Camerlut is something in between nude and yung parang dark brown. So, ay yung pinili kong kulay. Kasi ayoko naman mag sobrang putla like nude. Ayoko din naman magmukhang kumain ng dinuguan pagka yung masyadong dark na brown. So, I chose Camerlut. And then, kaya naman sa Raban ang pinili ko. Kasi, hindi siya ganun ka ano. Hindi siya ganun ka pula na masyadong attention seeker. But, hindi din siya ganun ka pink na parang teenager. So, I think it's good for daily use. So, let's review it. Start muna tayo kay Raban muna. Um, both of them, both of them are priced at 195 pesos. And I think medyo sulit na rin siya. Kasi, unlike ibang liquid lipsticks na medyo poor yung packaging, ito, medyo hindi hindi nakakahiya ipang regalo. Medyo magandang quality yung packaging nila. Para siyang glass. Pero magandang klaseng plastic siya. So, ayan. Tapos ito talaga plastic talaga yung yung, yung cup. Tapos do foot applicator pero flat siya. Ayan, hindi siya slanted and like yung iba. And then Sa amoy, sa smell niya, parang ano siya. Amoy, parang, medyo parang amoy chocolate siya. Um, bago natin start, 
gamitin, bagay muna natin yung lipstick. Na meron ka. If you're wondering kung ano yung ginamit kong lipstick, kung medyo tight yun siya, ang shade na yun ay HD Sunset in Revlon. Ang baliktad. Revlon in HD Sunset. Nandiyan siya, peach. Kasi para katerin siya nung so goodness. Ayan. Ayan. So, hindi na ako naglagay ng kahit ano um, primer or ay, natanggal. Grabe. Hindi ko pa siya nagagamit. Ang gana siya. Kabit na natin. Ayan. Hindi <laughs> natin natin. Raban! So, apply na natin siya. Wow! I can say na sobrang pigmented niya na hindi ko na kailangan ulitin and madali siyang ikalat. Just like that, to you na siya. To you na kagad. So, matte lipstick siya. Matte liquid lipstick. So, pag sinwatch natin siya sa kamay, it looks like this. Compare natin. So, ano naman yung swatch niya sa skin, ganun din naman siya sa lips. So, I think, itong shade na to, okay siya pang araw-araw. Like I said, hindi siya masyadong brown, hindi rin naman siya masyadong peach or nude. Anong tama lang? Pang araw-araw talaga. Then, we are going to try the second shade. The second shade is Kemer Kemer Root. Kemer Root. Hindi pala Kemer Root. Kemer Root. Kasi bago pa talaga siya. Kita niyo naman. Hindi ko siya natatry. Pero natry ko na siya is watch nung binibili ko siya sa SM Department Store ng Baliwag. Bulacan. Meron din ako nakitang boutique ni Vice Cosmetics sa Trinoma. Hindi ko lang alam ko sa ibang malls meron na sila. Ayan ko sobrang dry talaga ng labi mo. Mararamdaman mo may konting tightening. Pero pag tinitigan naman siya, kanyari, uh, personal, up to personal. Hmm. Hindi naman ganun kahalata nagka-crack yung lips mo kasi evenly yung pagkaka-apply ng lipstick. Unlike pag bullet lipstick yun yung ginamit mo. Pero, dry siya kasi yun nga, matte. Masyado siya matte. So, try natin kung uh, matatanggal siya kagad. Ayan. 
wala. As in, walang transfer. Only yung ano lang. Yung mga hindi pa natutuyo. Pero once nag-dry up siyang katulad nito, mabilis naman siya matuyo eh. Once na mag-dry up siya, as in talagang walang transfer. May kotin lang. Pag... Pero natatanggal siya pag kinaskas. So, tanggal din natin para may apply naman natin. Next shade. Hindi na ako bumili ng sobrang daming shades kasi sobrang mahirap mag-swatch. Mahirap talaga kasi yung previous review ko dun sa Revlon, sobrang dami ng shades. So, bakit yata yung labi ko kakatry? Kasi binubura ko din siya. Ang hirap niyang burahin! Sobrang may pressure talaga yung pagbubura ko. Ang hirap niya tanggalin. Sobra. Tingin ko din talaga, long lasting tong lipstick na to. Kasi, wet tissue to. Tapos, may pressure pa yung kamay ko. Hindi ba siya totally natanggal lahat? Medyo magpula na siya kasi talagang ang hirap niya tanggalin. Pero to, to be fair, lagyan natin ng konting foundation yung yung lips ko para makita niyo pa rin yung true color nung ano nung liquid lipstick. Try natin. makikita na natin yung color. So, ang una natin na trace yung rabad, ba? Diba? So, yung second shade natin is Camerlut. I hope hindi siya sira ka tulad nung isang, ayun. Okay naman siya. So, ito yung brown. Ano ba yung tinray ko kanina? Yung red. We will try the second shade, Camerlut. So, it's red as Camerlut. Dati kasi lagi ko sinasabi na Camerlut kasi yun yung narinig ko. Pero, I guess si Vice may sariling style. So, it's Camerlut. So, it's a nude to brownish shade. So, ayan siya. Pag sinuwatch siya sa skin, ayan. So, I personally picked up this shade kasi um, attracted talaga ako sa brown brown shades ng lipstick. So, yun talaga ang preference ng color ka. Pero, let's try this. Medyo iba yung itsura niya sa pag snatch niyo siya sa skin compared sa pag nilagay niyo siya talaga sa labi. Kasi parang sobrang putla niya. Hindi siya yung brown na yung expect ko. Kasi parang pag tinignan mo siya, ang ganda niyang brown. But then, pag in-apply mo na siya sa lips mo, sobrang nude niya. As in, parang wala kang nilagay. Ulitin natin. Baka kailangan niya ng second application. So, ang masasabi ko dito ay parese na ng formulation ni Raban. But, this one is not as pigmented as I expected. Kasi parang makikita mo sa tube niya even pag sinosh mo sa sa skin may kulay siya. And so, ayan. Tingnan nyo. Pag natutuyo na siya. Ayan. Parang nag-stretch yung skin. Parang tight. Parang ganun. Sobrang matte niya. Ganun din siya pag nilagay sa lips. 
Para kang wala nilagay sa labi. Kasi parang wala. Pero ramdam mo na parang may tightening sa labi. Ayan. So compared sa dalawa, mas gusto ko si Rapan. I'm not hating on the product. Kasi may mga, may mga individuals na mas preferred nila yung MAC lips. Ah, uh, matte lipsticks, sorry. Mas gusto nila yung matte lipsticks. Compared to sa shiny ones. And I prefer the shiny ones. Especially when it comes to lipsticks. Kasi ayoko nagmumukhang dry yung labi ko. Um, I have a few matte lipsticks. But this one is a bit drying compared to them. Pakita ko na rin yung shade. Ayan siya. This is Kemarut and this is Raban. I think I like Raban. Kung papipiliin ako sa dalawang shades, I think I like Raban. Hindi ko na-try lahat ng shades kasi ayoko maging waste of money. Ayoko manghinayang ko. Gusto ko muna siyang itry. Tapos, tsaka ako bibili na marami kung magugustuhan ko siya. And I think, for its price, ayoko naman din masyadong mag-expect mag sa kanya. It's only 195 pesos. Pero kung ipang re mo lang, um, pampapasalubong, pwede na rin siya. I think, meron, meron silang lip kit na may kasamang liquid lipstick and yung lip pencil nila. Ah, uh, it's 295 pesos. This is 195 pesos. So, add mo lang ng 100 pesos. Meron ka na lip kit. So, hindi ko siya masyadong gusto. Kasi, ang dry niya. Para akong namatay. Mas mapula pa yung labi ko talaga. Kesa doon sa lipstick. reply ka ulit ng lip band. Tapos, ilagay mo na yung liquid lipstick and then after nun, tsaka mo siya lagyan ng konting um, hindi naman lip band eh, pero konting gloss. Para hindi ka naman masyadong dry. Para ka namang hindi pinainom ng isang linggo ng tubig. So, I think may plus points naman yung formulation ni Vice Cosmetics. Hindi dahil mura siya ay gawa din siya sa mga cheap na ingredients. I think win-win pa rin. It's cheap and it's good. But, I hope they, they improve on the formula kasi sobrang dry naman niya. It could be matte, pero wag naman yung sobrang to the point na parang magka-crack na yung lips mo sa sobrang matte niya. Again, um, I'd still give two points or two stars for them. Kasi, hindi ako satisfied I'm still looking for something in that lipstick. Bukod dun sa mga um, ingredients na kasama dun sa lipstick. I think it's good na what they added up sa lipstick is hindi yung kung ano-ano lang dahil mura. Tingin ko um, magandang laboratory yung gumawa na to. So I think malinis din sila. So yun lang. Masyado kasi Naging matunog to last time. Hindi ko siya na-review. So, I'm I'm giving myself a chance to try out the product din kasi I love Vice. I love Vice ganda and his shows. I believe meron din siyang meron din siyang maganda products. Pero, syempre nag-uumpisa pa lang siya. Um, it would help him improve the product lalo na sa mga feedback ng tao. So, ayun lang. So, I hope na cover up natin lahat ng mga um, factors to consider when buying Vice Cosmetics liquid lipsticks. So, I hope, I hope you in did enjoy watching this video. Please don't forget to hit that like, subscribe button, and comment down below. Thank you for watching. Bye!